நான் பல சமயங்களை பற்றி படித்திருக்கிறேன் சொராஸ்டியனிசம் சீனத்து டாவோயிசம் கிறிஸ்டியானிட்டி இஸ்லாம் என்று உலகளாவிய எல்லா மதங்களையும் மிகவும் ஆழமாகவும் விரிவாகவும் அவர்கள் நம்மை விட்டு எந்த இடத்தில் வேறுபடுகிறார்கள் நம்மோடு எந்த இடத்தில் இணைந்து இருக்கிறார்கள் என்பதையெல்லாம் ஒப்பிட்டு ஆழமாக படிக்கின்ற பழக்கம் எனக்கு எப்பொழுதும் உண்டு வைணவம் உட்பட பல்வேறு சமயங்களை நாம் படித்திருந்தாலும் கூட இந்த சைவ சித்தாந்தம் என்பது தமிழர்களுக்கான தனிப்பெரும் சமயம் பல பேருக்கு அது தெரிவதில்லை இந்து மதம் என்பது நம்முடைய மதம் அல்ல இந்து என்கின்ற சொல்லே என்னுடைய பாட்டனார் என்னுடைய ஐயா ஆறுமுகம் செட்டியார் தன்னுடைய பத்திரத்தில் ஆறுமுகம் செட்டியார் சிவமதம் என்று தான் எழுதியிருப்பார்கள் நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தான் இந்து என்கின்ற சொல் நம்முடைய நாட்டிற்கு பழக்கமானது இந்தியா முழுவதும் இருக்கின்ற ஏறத்தாழ கொஞ்ச வேறுபாடுடைய மக்களையெல்லாம் ஒரு மதத்தின் பேராலை இணைத்து வெள்ளைக்காரனோடு மோதுவதற்கு அது வசதியாக இருக்கும் என்கின்ற அடிப்படையில் மதத்தை முன்னிலைப்படுத்தி அன்றைக்கு லோகமானிய திலகர் போன்றவர்கள் அந்த மதத்தின் பேரால் பிணைக்கின்ற பழக்கத்தை ஏற்படுத்திய இதனுடைய விளைவாக இன்றைக்கும் நாம் இந்துக்கள் என்று அறியப்பட்டிருக்கிறோமே தவிர நாம் அடிப்படையில் தமிழர்கள் சைவர்கள் வைணவர்கள் நாட்டார் கோயிலை வழிபடுகிறவர்கள் மூதாதையாளர்களை வழிபடுகிறவர்கள் என்பதுதான் நம்முடைய சமயத்தினுடைய அடிப்படை தவசம் கொடுத்தல் என்பது பார்ப்பன பழக்கம் படைத்தல் என்பது நகரத்தார் பழக்கம் தமிழ்நாட்டார் பழக்கம் ஆகவே எல்லாவற்றிலும் ஒரு தனித்தன்மை இந்த சமயத்துக்கு இருக்கிறது நான் பல சமயங்களிலும் நினைப்பேன் தமிழ் இயக்கம் பேசுகிறவர்களெல்லாம் தமிழ் நாகரிகம் பேசுகிறார்கள் பண்பாடு பேசுகிறார்கள் பழக்க வழக்கங்களை பேசுகிறார்கள் ஏன் தமிழர்களுக்கு தனியான ஒரு சமயம் உண்டு என்று பேசுவதில்லை என்று நான் நினைப்பேன் ஏனென்றால் தனி பண்பாடு தனி நாகரிகம் உடையவர்கள் தனி சமயம் உடையவர்களாக இருந்திருக்க மாட்டார்களா நகரத்தார்கள் ஒரு காலத்தில் சமணர்களாக இருந்தார்கள் அதனால் தான் சாத்தப்பன் என்கின்ற பெயர் உங்களுக்கு வந்தது சாத்து என்பது வணிகம் வணிகத்தை அடிப்படையாக கொண்ட அவர்கள் அவர்களுக்கு சாத்தப்பன் என்ற பெயர் வந்தது அது மட்டுமல்ல அந்த கா நம்முடைய ஐயாவெல்லாம் காது பெரிய தொல்லை காது பெரிதாக இருக்கும் அதற்கு காரணம் சமண வழியிலே வந்த காரணத்தினால் காது வளர்க்கின்ற பழக்கத்தின் எச்சம் அது அதற்கு பிறகு இந்த பக்தி இயக்கம் என்பதே சமண பௌத்தத்தை எதிர்த்து நடந்த மிகப்பெரிய போரில் சமணர்கள் நகரத்தார்கள் சமணர்களின் பக்கம் இருந்த காரணத்தினால் இங்கே இருந்த மற்றவர்கள் அவர்களோடு சே நேரிட்ட செய்த போர் தான் பக்தி இயக்கம் அதற்கு பிறகு சைவத்தை காக்கின்றவர்களில் முன்னிலை வகிக்கின்ற நிலைக்கு வந்தவர்கள் நகரத்தார்கள் ரொம்ப பெரிய வரலாறு அது நம்முடைய வரலாறு ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டு கால வரலாறு ஒரு சிறிய சமூகமாக இருக்கிற காரணத்தினால் இந்த சமூகம் தன்னுடைய பழக்க வழக்கங்களையும் பண்பாட்டையும் தன்னுடைய நாகரிகத்தையும் ஒரு குழுவாக இருந்து மொத்தமாக ஒரு ஆள் போல் இயங்குகின்ற தன்மையையும் இது வளர்த்து வந்திருக்க முடிகிறது பெரிய சமூகங்களில் கட்டுப்பாடு இருப்பது கடினம் ரொம்ப சிறிய சமூகங்களில் கட்டுப்பாடு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இந்த சமூகம் மிக கட்டுமானத்தோடு இருப்பதற்கு மிகப்பெரிய காரணம் அதனுடைய அளவில் சிறிய தன்மை தான் இவர்கள் யாரையும் தலைவராக ஏற்றுக்கொள்வதில்லை ஒரு பெரிய கூட்டம் நடந்தால் வயதில் மூத்தவரை தலைவராக அந்த மேடையில் உட்கார வைத்துவிட்டு ஆளுமை மிக்கவர்களெல்லாம் பேசுவார்கள் ஆராய்வார்கள் முடிவு கோருவார்கள் தீர்மானங்களை நிறைவேற்றுவார்களே தவிர ஒருவர் தலைவர் அவர் வழிகாட்டுவார் என்று யார் பின்னாலும் அவர் எவ்வளவு பெரிய பணக்காரராக இருந்தாலும் சரி ஜெட்டி நாட்டு அரச குடும்பமாக இருந்தாலும் சரி அவருக்கு மேற்பட்டவராக இருந்தாலும் சரி அவருக்கு பின்னால் போகின்ற பழக்கம் நகரத்தார்களுக்கு கிடையாது இது ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டு காலமாக அப்படித்தான் இருந்து வந்திருக்கிறது கோயிலூரிலே மாநாடு நடந்தபோது கூட பல தீர்மானங்களையும் பல கொள்கை முடிவுகளையும் எடுத்து இப்படித்தான் நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்றவர்கள் முடிவு செய்த காலத்தில் கூட யாரோ ஒரு பெரியவரை முன்னிறுத்தித்தான் அதை செய்திருக்கிறார்களே தவிர யாரையும் தலைவராக அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டதில்லை சிவன்தான் இந்த குலத்தின் தலைவர் இந்த சமூகத்தின் தலைவர் என்று இவர்கள் நம்புகிற காரணத்தினாலே இவர்கள் யாரையும் தலைவராக ஏற்பதில்லை 
அதனாலே தான் ஒவ்வொரு நகரத்தார் கோயிலும் ஒரு நகர சிவன் கோயில் உருவாக்கப்பட்டு அந்த சிவன் கோயிலை மையமாக வைத்து அதற்கு புள்ளி வரி செலுத்துகின்றவர்கள் இந்த குடிமக்கள் என்கின்ற பழக்கம் ஏற்படுத்தப்பட்டது சிவன் கோயில் இல்லாத நகரத்தார் ஊர் கிடையாது அதிலே புள்ளி வரி கட்டாத ஒருவர் நகரத்தாராக இருக்க முடியாது இப்படி சிவனை மையமாக கொண்டு மிகப்பெரிய அளவிற்கு தங்களுடைய சுதந்திரத்தை விடாமல் நடத்தி கொண்டு வருகிற சமூகம் இந்த சமூகம் நான் பல சமயங்களில் நினைப்பேன் எல்லா கோயில்களுக்கும் பாருங்கள் நேமங்கோயில் மாத்தூர் கோயில் இளையாத்தக்குடி கோயில் என்று வைரவன் கோயில் என்று நம்முடைய திட்டாணி செட்டியார் தலைவராக வந்திருக்கிறார்கள் பொழுது அவர்கள் ஒரு முழக்கம் வைத்தார்கள் வைரவன் கோயிலை வைரவன் சொத்தை நாம் காப்போம் வைரவர் நம்மை காப்பார் என்று நான் ரொம்ப ரசித்தேன் அது வைரவர் சொத்தை நாம் காப்போம் வைரவர் நம்மை காப்பார் அவருடைய மகளை கூட இந்த ஊரில் தான் கொடுத்துருக்கிறார்கள் ஆகவே அந்த அடிப்படையில் யாரையும் எந்த ஒன்றையும் சிவனை அடிப்படையாக வைத்து எல்லா சிவன் கோயில்களுக்கும் விளையாத்தக்கூடிய கள்ளிவாசல் பிரிவு என்றால் நித்திய கல்யாணி உடனாய கைலாசநாதர் திருவருளால் என்றுதான் எல்லா திருமண பத்திரிகைகளும் வரும் அந்த திருமண பத்திரிகையில் எந்த கடவுள் குறிப்பிடப்படுகிறார் என்று பார்த்தாலே அவர்கள் என்ன கோயில் என்று தெரிந்துவிடும் ஆகவே எல்லா கோயில்களுக்கும் சிவன் தான் தலைவன் பிள்ளையார்பட்டி கோயிலுக்கு கூட சிவன் தான் தலைவர் பிள்ளையார்பட்டி உட்கடவுள் தான் இப்படி ஒரு ஆ எழுநூறு எண்ணூறு ஆயிரம் ஆண்டுகளாக பக்தி இயக்கத்திற்கு பிறகு சிவனை மையமாக கொண்டு இயங்குகிற இந்த சமூகம் அந்த ஒரு ஜப்பான் காரியை எழுதுகிற போதும் அதில் எழுதுகிறாள் நம்முடைய எட்கார் தஸ்டன் ஒரு ஐயாயிரம் ஜாதி இந்தியாவில் இருக்கின்றன இவ்வளவு ஜாதிகளை எழுத முடியாது ஆனால் அதிலே நாலு வரி நகரத்தாரை பற்றி எழுதியிருக்கிறார் நாட்டுக்கோட்டை செட்டியார்ஸ் அலையாஸ் நகரத்தார் சார் நகரத்தார்ஸ் லைஃப் ஆர் வெரி சிம்பிள் அண்ட் சீப் என்று எழுதியிருக்கிறார் சிம்பிள் என்று எழுதியதை நான் ஆச்சரியமாக நினைக்கவில்லை சீப் என்று எழுதியிருக்கிறார் ரொம்ப எளிமையாக இருப்பார்கள் ரொம்ப சிக்கனமாக இருப்பார்கள் ஆடம்பரம் செய்ய மாட்டார்கள் தங்களை தங்களுடைய பணத்தின் வழியாக வெளிப்படுத்தி காட்டிக் கொள்ள மாட்டார்கள் என்பதைத்தான் சிம்பிள் அண்ட் சீப் என்கின்ற சொற்கள் குறிக்கின்றன அது மாதிரி ஒரு ஜப்பான்காரி நகரத்தார்களை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்கின்ற போது அஞ்சு குணங்களை அவர்களுக்கு கற்பிக்கிறார் இங்கே வந்து ஒரு ரெண்டு மூன்று ஆண்டுகள் இருந்து ஆராய்ச்சி செய்திருக்கிறார் அதில் முதல் குணமாக அவர் குறிப்பது ரொம்ப டீப்லி ரிலீஜியஸ் அளவுக்கு அதிகமான இறைப்பற்று மிக்கவர்கள் இதில் நாத்திகர்கள் இருப்பார்களா என்பது ரொம்ப வியப்புத்தான் சில பேர் இருக்கக்கூடும் அறிய காணப்படக்கூடும் டீப்லி ரிலீஜியஸ் அப்புறம் ரொம்ப எக்கனாமிக் பஞ்ச கஞ்சாதி கஞ்சங்க என்று அந்த அம்மா எழுதியிருக்கிறார் ஒன்றும் பணத்தை சேவை இல்லாமல் செலவு செய்யவே மாட்டார்கள் நாளா சரியான வாழ்க்கையில் ரொம்ப சிக்கனமாக இருப்பார்கள் நான் கூட அதை வேடிக்கையாக சொல்வது ஆட்சிகள் திங்கக்கிழமை சந்தைக்கு போயிட்டு காரி வாங்கின்னு வருவான் செவ்வாய்க்கிழமை அன்னைக்கு கத்திரிக்காய் குழம்பு வைப்பா என்ன கத்திரிக்காய் வச்சுருக்க அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை கொஞ்சம் சூத்தையாக போச்சு அதை வெட்டி எரிஞ்சிட்டு இன்றைக்கே அதை பண்ணிடுவோம்னு பார்த்தேன்பா அப்புறம் அடுத்த நான் வந்து கேரட் வைப்பா அப்படி ஒரு நாளாக வச்சுக்கின்னு வருவான் சனிக்கிழமை அன்றைக்கி வெண்டிக்காய் குழம்பு வைப்பா என்ன வெண்டிக்காய் வச்சுருக்காங்கன்னு கேட்டால் ரொம்ப வதங்கி போச்சு அதனால தான் வெண்டிக்காய் வச்சேன்பா சரி நீ வதங்காமல் இருக்கியே அது போதும்னு செட்டியார் பெருமையாக சொல்லுவார் அப்படி ஆறு நாளும் ஒரு நாள் கூட புது காய்கறியை எடுத்து செட்டியாருக்கு குழம்பு வச்சு கொடுத்ததா வரலாறே கிடையாது எப்போவும் அது கெட்டு போயிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காகவே எடுத்து அந்த கட்டத்தில் தான் சமைக்கிறது வழக்கம் அப்புறம் ஞாயித்துக்கிழமை அன்னைக்கு மண்ணா சண்டை ஞாயித்துக்கிழமை அன்னைக்கு சும்மா குழம்பு வைப்பான் என்ன சும்மா குழம்பு வச்சுருக்கேன்னு கேட்டால் நீ காய் ஒன்றும் இல்லை நாய்க்கு தான் சந்தையில் வாங்கணும் இந்த சும்மா குழம்பை கண்டுபிடிச்சாலே ஆச்சு இது மாதிரி எந்த சமூகத்திலையும் ஒரு குழம்பை யாரும் கண்டுபிடிச்சதே கிடையாது அப்படி ரொம்ப சிக்கனமான சமூகம் அது எதற்காக சொல்கிறேன் என்றால் எட்கார் தஸ்டினும் தஸ்டனும் சொல்லுகிறார் சிம்பிள் அண்ட் சீப் என்று நம்முடைய ஜப்பான் காரியும் சொல்லுகிறாள் ரொம்ப வெரி எக்கனாமிக் என்று அப்படி சொன்னவள் அடுத்த வார்த்தை சொல்லுவாள் எக்ஸ்ட்ரா வகண்ட் என்று ரொம்ப சிக்கனமானவர்கள் என்று சொன்னவள் நேர்மாறாக இவர்கள் ரொம்ப ஆடம்பரமாக ஆட்டம் போட்டு செலவழிப்பார்கள் என்று சொல்லுகிறாள் 
அது நம்முடைய திருமணங்களையும் சாந்திகளையும் மற்ற நம்முடைய விழாக்களையும் அடிப்படையாக வைத்து அவர் கண்டறிந்த உண்மையை தவிர நாளாசரி வாழ்க்கையில் ரொம்ப அடக்கமான வாழ்க்கை தான் அப்புறம் திருமண தன்று இதையெல்லாம் மகவிட்ட திருமணத்தில் காட்டுவோம் ஏழு பலகாரம் வச்சு பதினோரு காய்கறி வச்சு எட்டி எடுக்க முடியாத அளவிற்கு பெரிய விரிவான காரியங்களை செய்வது என்பது அதனுடைய அடிப்படையாக எக்ஸ்ட்ரா வெகண்ட் என்று சொல்லுகிறாள் அப்புறம் அவங்க சொல்லுகிறா ஹானஸ்டி என்று சொல்லுகிறாள் அந்த சமூகம் நேர்மை அல்லாதவர்களை படிப்படியாக புறந்தள்ளி விடுகிறது என்று சொல்கிறார் நேர்மை அல்லாதவர்கள் எல்லா சமூகங்களிலும் இருப்பார்கள் நேர்மையானவர்கள் எல்லா சமூகங்களிலும் இருப்பார்கள் முத்துராமலிங்க தேவரை போல தெய்வீக தன்மை உடையவர்கள் அதெல்லாம் ரொம்ப அபூர்வம் எல்லா சமூகங்களிலும் அப்படி இருப்பார்கள் ஆனாலும் நேர்மையற்றவர்களை இந்த சமூகம் மதிக்காமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புறந்தள்ளி ஒதுக்கிவிடும் ஆகவே சமூகத்தின் மதிப்பை பெறுவதற்காக நேர்மையாக இருந்தாக வேண்டிய கட்டாயத்தை இந்த சமூகம் உருவாக்குகிறது என்று எழுதுகிறார் அதற்கப்புறம் கடைசியாக ஒன்று சொல்வாள் பிலாந்தரப்பிக் என்று தர்மம் செய்வதில் நாட்டம் உடையவர்கள் தர்மத்தின் வாயிலாகத்தான் பிறப்பின் பயனும் சமூகத்தில் மதிப்பும் தங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடும் என்று நம்புகிறவர்கள் ஒரு தண்ணி பந்த மீனியாட்சி உட்பட தர்மம் செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறவர் ஒரு நாற்பதாயிரம் ரூபாய் பணம் வைத்திருந்தவர்கள் கூட போகின்ற போது ஒரு தண்ணி பந்தல் வைத்து தன் பேரால் நீர் மோரும் எலுமிச்சம்பள நீரும் மற்றவையும் கொடுப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்து விட்டு போக வேண்டும் என்று நினைக்கிறாள் என்று சொன்னால் தர்மத்தின் வழியாகத்தான் கடைத்தேற முடியும் என்பதை இந்த சமூகம் திண்ணமாக நம்புகிறது என்று அவள் எழுதுகிறாள் அதனாலே டீப்லி ரிலீஜியஸ் எக்கனாமிக் எக்ஸ்ட்ரா வகண்ட் எக்ஸ்ட்ரா வகண்ட் இன்னொன்று என்ன சொன்னேன் ஹானஸ்டி அண்ட் ஃபிலாந்தரபிக் இது ரொம்ப ஆச்சரியமாக நமக்கே அதெல்லாம் தெரியாது நம்ம நுணுகி வெளியே இருந்து பார்க்கிறவர்களுக்கு தான் அதெல்லாம் தெரிய முடியும் அப்படிப்பட்ட சமூகம் சிவனை மையமாக கொண்ட சமூகம் இன்றைக்கும் அந்த இறை பற்று தான் இவர்களை கொண்டு செலுத்துகிறது நான் பல சமயங்களில் நினைப்பேன் வி இன்ஹெரிட் ரிலிஜன் அது நம்மோடு பிறவியிலே வந்தது நாம் தேடி ஒரு மதத்தை அடைவதும் இல்லை அதை சார்வதும் இல்லை பிறப்பிலேயே அது வந்து விடுகிறது நமக்கு நாம் அதை சுவீகரித்து கொண்டு விடுகிறோம் எல்லாமே தாய் வழியாக வருகிறது ஒரு சமூகம் உருவாக்குவதற்கு பல சமயங்களில் நான் நினைப்பேன் கடவுள் இல்லை இல்லவே இல்லை என்று சொல்கிறார்களே கடவுள் இல்லை என்று அவர்கள் சொல்வதற்கு காரணம் அவர் எங்களுக்கு நேரடியாக காட்சி அளிக்கவில்லை ஒருவேளை காட்சி அளித்தால் உண்டு என்று நாங்கள் ஒப்புக்கொள்வோம் கடவுள் ஆகவே இருக்க முடியாது என்று அவர்கள் சொல்கிறார்கள் நான் பல சமயங்களில் நினைப்பேன் கடவுள் கடவுள் இருக்கிறார் என்று தான் வள்ளுவனே பேசுகிறான் மனக்கவலை மாற்றல் அரிது என்று சொல்லுகிறான் தனக்கு ஓமை இல்லாதான் தாழ் சேர்ந்தார்க்கு அல்லால் மனக்கவலை மாற்றல் அரிது என்று வள்ளுவன் சொல்லுவான் தனக்கு ஓமை இல்லாத இறைவனுடைய திருவடிகளை சேர்ந்தவனுக்கு அல்லது தன்னுடைய மனக்கவலைகளை போக்கிக் கொள்ள முடியாது என்று சொல்வான் ஏன் கடவுளை நம்ப வேண்டும் என்பதற்கு வள்ளுவன் சொன்ன பத்து பாக்களிலே மனக்கவலை ஆற்றுவதற்கு அவன் உதவுவான் என்பது ஒரு கருத்து பிறவிக்கடலை நீந்துவதற்கு அவனுடைய தாழ் அல்லாத அவனுடைய தாழாகிய தெப்பம் போல வேறு எதுவும் பயன்படாது என்பது இன்னொரு கருத்து இது ரெண்டும் தான் அவன் சொல்லுகிற கருத்து வள்ளுவன் சொல்லுகிற கருத்து மனக்கவலையை மாற்றிக்கொள்ள கடவுள் நம்பிக்க வேண்டும் இந்த பிறவியை கடந்து நாம் செல்வதற்கு அவனுடைய தாழாகிய தெப்பம் வேண்டும் இது ரெண்டு தான் வள்ளுவன் கடவுளின் பயனாக நமக்கு சொல்வது நாம் வேண்டிக் கொண்டால் நேர்த்தி கடன் செய்து கொண்டால் இதை அடையலாம் அதை அடையலாம் என்பதெல்லாம் திருக்குறளில் இல்லாத கருத்துக்கள் ஆனால் வினை சட்டத்தை மிகவும் அருமையாக வலியுறுத்துவான் வள்ளுவன் ஊழை ரொம்ப பேசுவான் ஊழை பற்றி பேசுகிறபோது ஒன்று சொல்லுவான் ரொம்ப உலகத்தில் பிறந்த எந்த மனிதனும் வாழ முடியும் எவனும் வாழ முடியாது நான் அதைவிட கேவலமான நிலைக்கு போய்விட்டேன் என்று சொல்வதை வள்ளுவன் ஒப்புக்கொள்வதில்லை உன்னுடைய உடலை எவ்வளவு வருத்தி கொள்ளுகிறாயோ அந்த அளவிற்குரிய பயன் நீ அடைய முடியும் ஒருவேளை தெய்வமே உனக்கு எதிராக நின்றாலும் கூட நீ உடலை வருத்தி வேலை செய்வதன் மூலம் உன்னுடைய வாழ்க்கைக்கான தேவையை பெற முடியும் என்று வள்ளுவன் சொல்வான் தெய்வத்தால் ஆகாது எனினும் முயற்சி தன்மை வருத்த கூலி தரும் என்று சொல்லுவான் ஆனால் ஊழன்ற அதிகாரத்தில் மிகப்பெரிய செல்வத்தை அடைவதற்கு மிகப்பெரிய அரசு அதிகாரத்தை அடைவதற்கு மிகப்பெரிய பதவிகளை அடைவதற்கு ஊழின் துணை வேண்டும் என்று அவன் கருதுவான் ஆகவே நம்முடைய திறமைக்கு அப்பாற்பட்டு மிகப்பெரிய இடத்தை நாம் அடைவது என்பது நம்முடைய முயற்சியினால் ஆனது அல்ல நம்முடைய அறிவினால் ஆனது அல்ல நம்முடைய காரணத்தினால் அந்த வளர்ச்சி ஏற்படுவதில்லை 
காலச்சூழல் ஊழ் என்பது காலத்தோடு பொருந்திய சூழல் தான் ரொம்ப சரியான காலத்தில் ஒருவர் ஜெராமிக்ஸ் தொழில் செய்கிறார் கட்டிட தொழில்கள் வளர்கின்ற காலத்தில் அவர் மிகப்பெரிய செல்வராகிறார் சொத்துக்கள் மிக ஏறுகின்ற காலத்தில் ஒருவர் சொத்துக்களை வாங்கி விற்கின்ற தொழில் செய்கிறார் மிகப்பெரிய செல்வராகிறார் ஒவ்வொன்று ஒவ்வொரு காலத்திலும் ஒவ்வொன்று தூக்கி கொடுக்கும் அதோடு சேர வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைக்க மாட்டீர்கள் எப்படியோ போய் சேர்ந்திருப்பீர்கள் பெரிய நிலைக்கு வந்துவிடும் ஊழ் என்பது தெய்வத்தின் துணையோடு மட்டும்தான் உங்களுக்கு உரியவை என்று நீங்கள் ஊழ் விதித்த எந்த ஒன்றையும் நீங்கள் வீதியில் கொண்டு போய் எரிந்து விட்டு வந்தாலும் திரும்ப வீட்டுக்குள் வந்துவிடும் என்று சொல்கிறார் உங்களுக்கு உரியதல்லாதது எதை நீங்கள் பெற்றிருந்தாலும் உங்கள் தகப்பன் வழியாக எதை நீங்கள் பெற்றிருந்தாலும் எவ்வளவு பத்திரமாக நீங்கள் பூட்டி வைத்தாலும் அது வெளியேறிவிடும் என்று சொல்கிறார் ஊழை பற்றிய திருவள்ளுவனுடைய கருத்து ஏறத்தாழ வினை சார்ந்த அதோடு ஒட்டிய நிலையில் உள்ளது ஆகவே இறை நம்பிக்கை நான் நினைக்கின்றேன் கன்ற மாணிக்கத்திலே இருக்கிற இந்த மக்கள் இவ்வளவு கட்டுப்பாடாக மிக சிறப்பாக ஊர் மக்கள் தொண்ணூற்றி ஐந்து பேர் சிறப்பாக இருப்பார்கள் நாட்டார் நகரத்தார் ஊர் பெருமக்கள் எல்லோருமே என்ன காரணம் என்று சொன்னால் இயல்பிலேயே இறைமையின் மீது உள்ள அச்சம் நாம் செய்வது நமக்கு திரும்பி வரும் என்கின்ற எண்ணம் இவற்றின் காரணமாக அவர்கள் ஒழுங்காக ஒழுக வேண்டும் என்று இயல்பிலேயே நினைக்கிறார்கள் ஐந்து பேர் மட்டும் இதற்கு கட்டுப்படாதவர்கள் நான் சொல்கிறேன் க கன்ற மாநிலத்தில் ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஐம்பது போலீஸ்காரன் இருப்பான் இந்த ஐம்பது போலீஸ்காரன் இந்த ஊரிலே உள்ள கிரிமினல்களை குற்றவாளிகளை கட்டுப்படுத்த முடிகிறது என்று சொன்னால் கிரிமினல்களின் எண்ணிக்கை இவன் போலீஸ்காரனுடைய எண்ணிக்கையை விட குறைவாக இருக்கும் இந்த ஊரிலே இருக்கிற பத்தாயிரம் பேரும் கழகக்காரர்களாகவோ கிரிமினல்களாகவோ இருந்தால் எந்த போலீஸாலும் அந்த ஊரை ஒழுங்குபடுத்த முடியாது ஆகவே ஒரு ஊர் இந்தியா நூற்றி முப்பது கோடி மக்கள் தமிழ்நாடு ஏழு கோடி மக்கள் ஒவ்வொரு ஊரும் இருபதனாயிரம் பேர் முப்பதனாயிரம் பேர் இருக்கிறார்கள் ஐம்பது போலீஸ்காரன் தான் ஒவ்வொரு ஊரிலும் இருக்கிறான் அவன் எப்படி இந்த ஊரை கட்டுப்படுத்தி விடுகிறான் குற்றவாளிகளின் எண்ணிக்கையும் கடவுளை பற்றிய சிந்தனை இல்லாதவர்களுடைய எண்ணிக்கையும் கடவுள் என்ன செய்ய போகிறார் நாம் வேண்டிக் கொண்டால் நமக்கு வேண்டியதை தருவார் என்று என்கின்ற எண்ணமும் ஒரு ஐம்பது பேருக்கு தான் இருக்கும் அதனால தான் போலீஸ்காரனுடைய எண்ணிக்கை விட அவர்கள் குறைவானவர்கள் அதனாலே கட்டுப்படுத்த முடிகிறது ஊரே அத்தகைய எண்ணம் உடையதாக கட்டுப்பாடற்றதாக இருக்குமானால் அவர்களால் ஊரை கட்டுப்படுத்த முடியாது ஆகவே நான் சொல்லுகிறேன் சட்டம் என்பது நம்முடைய நாட்டை ஒழுங்கு சமூகத்தை மற்றவற்றை ஒழுங்குபடுத்துகிறது என்பது பொய் லா லாலஸ்னஸ் என்றெல்லாம் அவர்கள் பெருசாக பேசுகிறார்கள் நீதிமன்றங்களை பற்றி பெரிதாக பேசுகிறார்கள் நீதிமன்றம் சட்டம் இவையெல்லாம் ஒரு ஐந்து சதவீத மக்களுக்கு உரியவையே தவிர தொண்ணூற்றி ஐந்து சதவீத மக்கள் இறையின் மீது கொண்ட அச்சம் காரணமாகவும் மறுபடியும் எது செய்தால் நமக்கு திரும்பி வரும் என்று அச்சம் இருக்கிற காரணத்தினாலும் அவர்களெல்லாம் இயல்பாகவே முறையாக நடந்து கொள்கின்றவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து ஒரு மனிதனை உருவாக்குவதற்கு ரொம்ப பெரிய சிறப்பு ஒரு குடிக்கு தான் உண்டு ஒரு குடும்பத்துக்கு தான் உண்டு ஒரு பிள்ளை ஒரு மனிதன் உருவாவது எளிதானதில்லை ஒரு கண்ணுக்குட்டி பிறந்து விழுந்து ஐந்து அரை மணி நேரத்தில் துள்ளி குதிக்கும் பிறகு ஒரு ரெண்டு மூன்று மாதம் ரெண்டு ரெண்டு மூன்று மாதம் பால் குடிக்கும் அதற்கு பிறகு தானாகவே தாயை விட்டு பிரிந்து விடும் தாயை அது அறியாது தாய் இதை அறியாது எல்லா விலங்கினங்களும் அப்படித்தான் ஆனால் மனிதன் ஒருவனுக்கு மட்டும்தான் இருபது ஆண்டுகள் அவனை வளர்க்க வேண்டியது இருக்கிறது கன்றுக்குட்டி போல ஆட்டுக்குட்டி போல விழுந்து எந்திரித்தவுடன் மூன்று மாதத்திற்கு பிறகு தாய் தேவையில்லை என்கின்ற நிலைமை மனிதனுக்கு இல்லை அந்த பிள்ளையை வளர்ப்பதற்கு இந்த சமூகம் எடுத்துக்கொள்ளுகிற முயற்சியை நான் நினைக்கின்ற போது உலகத்திலேயே நாடு ரொம்ப சிறந்ததா குடி ரொம்ப சிறந்ததா என்றால் குடிதான் சிறந்தது அவ்வளவு பெரிய பாடு இந்த பிள்ளைக்கு பால் ஊட்டி அந்த பிள்ளை விழுந்தவுடன் ஏன் கதறி அழுகிறது தெரியுமா கண்ணதாசன் சொல்கிறார் பிறக்கும் போதும் அழுகின்றா இறக்கும் போதும் அழுகின்றா என்று அதற்கான காரணத்தை அவர் சொல்லவில்லை நான் சொல்கிறேன் பிறக்கும் போது அது அழுவதற்கு காரணம் இறக்கும் போது எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு போகிறோமே என்று அழுகிறான் அது நியாயம் பிறக்கும் போது அவன் அழுவதற்கு காரணம் ஒன்று தான் தாயினுடைய வயிற்றில் இவன் இருக்கின்ற போது இவனுக்கு வேண்டிய உணவு தொப்புள் கொடி வழியாக சென்றது இவனுக்கு வேண்டிய மருந்து தொப்புள் கொடி வழியாக சென்றது இவனுக்கு இந்த உணவு ஆகாது என்றால் தாய் அதை தவிர்த்து கொள்வாள் எல்லாமே அவனுடைய மூச்சு காற்று உட்பட எல்லாமே தொப்புள் கொடி வழியாக அந்த பிள்ளைக்கு சென்று அந்த பிள்ளையினுடைய ஒரே வேலை உதைந்து கொண்டும் உருண்டு கொண்டும் இருப்பது 
பத்தாவது மாதம் அந்த பிள்ளை தரையிலே வந்து விழுந்தவுடன் வீரிட்டு அழிவதற்கு மிகப்பெரிய காரணம் இப்பொழுதுதான் முதல் முறையாக தானே சுவாசிக்க வேண்டிய கட்டாயம் அந்த பிள்ளைக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது இதுவரையிலும் தாய் சுவாசித்தாள் இப்பொழுது சுவாசிக்க மாட்டாள் இந்த பிள்ளை தன் முயற்சியில் தானே சுவாசிக்க வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் வருகின்ற போது இதற்கு பழக்கம் இல்லாத காரியம் என்கின்ற காரணத்தினாலே அச்சம் ஏற்படுகிறது பயம் ஏற்படுகிறது அந்த பிள்ளை வீடிட்டு அழுதுகிறது அழுகிறதுன்ற போது மூச்சு இழுத்து விடுகிறது இழுத்தவுடன் அந்த மூச்சு உள்ளே போன மூச்சு பிறகு உள்ளே போவதும் வெளியே வருவதுமாக எண்பது ஆண்டுகள் தொண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கிறது ஒரு நாள் வெளியே போன மூச்சு திரும்ப உள்ளே வராமல் போகிறது அன்று நான் முடிந்து போகிறான் ஆகவே உங்களுடைய வாழ்க்கை எங்கே தொடங்குகிறது என்றால் ப்ரீத் இன் உள்ளே போகின்ற மூச்சு காற்று அவன் அழுது அந்த இயற்கை அவனுக்கு கற்பிக்கிறது இனிமேல் வாழ்க்கை உன்னை சார்ந்தது தான் உன்னுடைய வாழ்க்கை உன் தாயை சார்ந்தது அல்ல யாரை சார்ந்ததும் அல்ல இந்த உலகத்தில் நீ வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் உன்னுடைய காரியங்களை நீனே முயற்சியோடு செய்து கொள்வதன் மூலம்தான் நீ நிலை பெற முடியும் என்கின்ற செய்தியை மூச்சு காத்தை இந்த பிள்ளை தானே இழுக்கின்ற நிலையை ஏற்படுத்துவதன் மூலம் இயற்கை அவனுக்கு கற்பிக்கிறது அப்படி ப்ரீத் இன் என்கின்ற மூச்சை இழுத்தல் என்பதில் தொடங்கிய அந்த வாழ்க்கை மூச்சை கடைசியாக விட்டுவிடுதல் திரும்ப இழுத்தல் இல்லை என்கின்ற நிலையில் முடிவடைகின்ற வரையிலும் மனித வாழ்க்கை நீடுகிறது ப்ரீத் இன் அண்ட் ப்ரீத் அவுட் ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட வாழ்க்கை என்ன தன்மையுடையது என்பது தான் நீங்கள் ஆராய வேண்டியது இதை பட்டணத்தார் ரொம்ப அழகாக சொல்வார் மூன்று சங்குக்குள் சொல்வார் முதல் சங்கு தாய் பால் ஊட்டுவதற்கு பயன்படுகிறது ரெண்டாவது சங்கு அந்த பிள்ளைக்கு திருமணமாகின்ற போது மகனுக்கு திருமணமாகின்ற போது ஊதுகிறது மூன்றாவது சங்கு இவன் போய் சேருகின்ற போது ஊதுகிறது இந்த மூன்று சங்குக்குள் உங்களுடைய வாழ்க்கை எத்தகையது என்று பட்டினத்தார் கேட்பார் முதற் சங்கம் அமுதூட்டும் மொய்குடனார் தம்மை நடுச்சங்கம் நல்விலங்கு பூட்டும் கடை சங்கம் ஆம்போது அது ஊதும் அம்மட்டோ இம்மட்டோ நாம் பூமி வாழ்ந்த நலம் நாம் பூமியில் வாழ்ந்த நலம் என்ன என்று அவர் கேட்பார் பட்டணத்தார் பெரிய ஞானி அவர் தான் உங்களுக்கு இந்த சிவமயம் என்கின்ற சொல்லை தந்தவர் பிள்ளையார் சொல்லி போட்டு சிவமயம் போடுகிறீர்களே இந்த சிவமயம் என்கின்ற முழக்கத்தை ஸ்லோகன் அதை உங்களுக்கு தந்தவர் அவர் தான் அவர் தான் தாயை பற்றி பாடுகிற போது கடைசி வரியாக அதை பாடுகிறார் வீட்டிலிருந்தால் அன்னை வீதி தனியில் இருந்தால் நேற்றிருந்தால் இன்று வந்து நீரானாள் எல்லோரும் பால் பால் தெளிக்க வாரிய வாருங்கள் எல்லாம் சிவமயமே ஆம் என்று அந்த சிவமயம் என்கின்ற சொல்லை உங்களுக்கு ஒரு ஆயிரம் ஆயிரத்தி எண்ணூறு தொள்ளாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நகரத்தாளர்களுக்கு தந்தவர் பட்டணத்தார் அதில் பிள்ளையார் சுழி என்று போடுகிறீர்களே அது பிள்ளையார் சுழி அல்ல ஊனாவை போல் போடுகிறீர் அது அல்ல தமிழர்கள் ரொம்ப சிறந்த அறிவை பெற்றிருந்தார்கள் என்பதற்கான மெய்யியல் அடையாளம் அது வட்டம் அது பெண்ணை குறிக்கிறது அதற்கு நடுவில் ஒரு கோடு போல நீண்டு போவது ஆணை குறிக்கிறது வட்டத்திற்குள் இருக்கின்ற நீடக்கோடு அது உங்களுடைய சிவன் கோயிலில் ஆவடையுள் யோனியில் இருக்கிற லிங்கம் உங்கள் ஆவடையில் இருக்கிற லிங்கம் உங்களுடைய சிவன் கோயிலில் நீங்கள் என்ன வைத்திருக்கிறீர்களோ அதைத்தான் அந்த பிள்ளையார் சொல்லி குறிக்கிறது வட்டம் வட்டத்திற்கு நடுவே கோடு இதை நீங்கள் காலப்போக்கில் உணாவை போல் எழுதிவிட்டீர்கள் அவ்வளவுதானே தவிர நீங்கள் வணங்குகிற அந்த யோனியில் உள்ள லிங்கத்தை தான் அந்த பிள்ளையார் சொல்லி குறிக்கிறது அது என்ன என்று நான் பல சமயம் நினைத்து பார்ப்பேன் பட்டணத்தார் இதை ரொம்ப அருமையாக சொல்வார் பிறந்தன இறக்கும் இறந்தன பிறக்கும் அருந்தின மலமாம் புனைந்தன அடுக்காம் புனைந்தன அழுக்காம் என்றெல்லாம் ரொம்ப விரித்து பேசுவார் எதிர் எதிர் தன்மையுடையது உலகம் நான் உங்களுக்கு நீங்கள் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் சில செய்திகளை சொல்ல வேண்டும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் உலகம் என்பது எதிர் எதிர் தன்மையுடையது நீங்கள் நல்லதை விரும்புவீர்கள் கெட்டதை விரும்புவீர்கள் பகலை விரும்புவீர்கள் இரவை ஒப்புக்கொள்ள மாட்டீர்கள் நல்லதை விரும்புவீர்கள் கெட்டதை கெட்டதற்கு இசைய மாட்டீர்கள் இப்படி எல்லாவற்றிலும் ஒரு பகுதியை நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள் இன்னொரு பகுதியை விரும்புவதில்லை உணவை நீங்கள் விரும்புவதில்லை ஆனால் அது மலமாவதை நீங்கள் அறிவதில்லை சிந்திப்பதில்லை பிறந்த பிறப்பை விரும்புகிறீர்கள் இறப்பை விரும்புவதில்லை பிற பிறந்தன இறக்கும் இறந்தன பிறக்கும் அருந்தின மலமாம் புனைந்தன அழுக்காம் நீங்கள் புட்டாமாவை போடுகிறீர்கள் அப்பொழுது அது புனைவு பிறகு அது அழுக்காக மாறிவிடுகிறது எல்லா எல்லா ஒன்றும் எதிர்நிலையை அடையும் எதிர் எதிர் நிலையில் உள்ளதால் தான் உலகம் இயங்குகிறது என்பதை பட்டினத்தார் அறிந்தார் எனக்கு பெரிய வியப்பு இது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சீனத்து டாவோயம் இதை ஒரு கொள்கையாக சொல்லுகிறது யிங் யாங் என்றவர்கள் சொல்வார்கள் யிங் என்பது பெண் யாங் என்பது ஆண் 
இந்த இரண்டினுடைய சேர்க்கையிலே தான் உலகத்தின் இயக்கம் இருக்கிறது என்று அவர்கள் சொன்ன அதே கருத்தை பட்டினத்தாரும் சொல்லுகிறார் எதிரெது நிலையிலே தான் இவற்றின் சேர்க்கையிலே தான் இயக்கம் இருக்கிறது தெளிவாக விளங்க உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஒரு மின்சார கம்பியில் ஒரு காக்காய் உட்காருகிறது அது சாவதில்லை ரெண்டு கம்பியில் அதனுடைய உடல் பட்டு விடுகிறது துவண்டு கீழே விழுந்து விடுகிறது ஒன்று நெகட்டிவ் இன்னொன்று பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் மட்டும் தனித்து மின்சாரத்தை தருவதில்லை நெகட்டிவ் மட்டும் தனித்து மின்சாரத்தை தருவதில்லை இரண்டும் சேர்ந்து ஆற்றலுடைய மின்சாரமாக மாறுகிறது நம்மை அழித்து விடுகிறது அல்லது உயர்த்தி விடுகிறது உதவி உதவுகிறது இந்த நெகட்டிவும் பாசிட்டிவும் நேர் எதிர்த்து தன்மையுடையவை ஆனால் அவை இரண்டினுடைய இயக்கத்தின் காரணமாக சக்தி பிறப்பது போல உலகத்தில் எதிர்த்து தன்மையுடைய அத்தனையின் காரணமாகவும் உலகத்தின் இயங்கும் தன்மை பிறக்கிறது என்று பட்டினத்தாரும் சொன்னார் டாவோயிசம் சொன்ன அந்த மாபெரும் கருத்தை பட்டினத்தாரும் சொன்னது குறித்து நான் பெரிதும் வியப்படைவது வழக்கம் ஆகவே என்ன என்று நம் வாழ்க்கையை சிந்தித்தால் வாழ்க்கை என்பது பட்டினத்தார் ரொம்ப அழகாக இதை சொல்லுவார் செய்ததையே செய்வது தான் வாழ்க்கை என்று சொல்வார் லைஃப் இஸ் அ ரெப்படிஷன் வி ஆர் ஆல்வேஸ் ரிப்பீட்டிங் என்ன ரிப்பீட் பண்ணு பண்ணுகிறோம் என்று கேட்டால் அவர் சொல்லுகிறார் சாப்பிட்டதையே சாப்பிடுகிறீர்கள் உடுத்தியதையே உடுத்துகிறீர்கள் பேசியதையே பேசுகிறீர்கள் பேசியவர்களோடையே பேசுகிறீர்கள் இப்படியே இறைவன் உங்களுக்கு வழங்கிய நாட்கள் எல்லாம் கழிந்து போய்விட்டன என்று பட்டினத்தார் சொல்லுகிறார் உண்டதே உண்டும் உடுத்ததே உடுத்தும் கண்டதே கண்டும் கேட்டதே கேட்டும் உரைத்ததே அடுத்தடுத்து உரைத்தும் கழிந்தன கடவுள் நாள் எல்லாம் என்று அவர் பேசுவார் லைஃப் இஸ் அ ரெப்படிஷன் இட் இஸ் ரெப்படேட்டிவ் தட் ஈஸ் இட்ஸ் நேச்சர் என்று விடைய விடாமல் சொல்வார் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் வாழ்க்கையை பற்றிய ஒரு புதிய கருதுகோள் பட்டினத்தாரின் வாயிலாக வெளிப்பட்டிருக்கிறது இதை திரும்ப செய்ததே செய்தாலும் கூட நம்மை உருவாக்குகின்ற முதலில் குடும்பம் ரெண்டாவது பள்ளிக்கூடம் மூன்றாவது மதம் நான்காவது அரசாங்கம் ஐந்தாவது அரசு வைத்திருக்கிற அடக்குமுறை கருவிகள் சிறை மற்றவை போல ஒரு மனிதனை உருவாக்குவதில் யார் பெரும்பங்கு வைக்கிறார்கள் என்று கேட்டால் குடும்பம்தான் பெரும்பங்கு வைக்கிறது ஒரு குடும்பம் சரியாக அமைந்து தாய் சரியாக அமைந்தால் அந்த மகன் மிகச்சிறந்த மகனாக வெளிப்படுவான் அதில் ஒன்று ஐயமே கிடையாது அவள் எப்படி பா சொல்லிக் கொடுப்பாள் என்று நான் என்னுடைய தாயார் பிள்ளைகளுக்கு மொழி சொல்லிக் கொடுக்கும்போது பார்த்துருக்கிறேன் நான் பெரியவன் என்னுடைய எனக்கு பின்னால் ஏழு பேர் பிறந்தார்கள் அதனால் அவர்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய தாயார் காலிலே அந்த பிள்ளையை உட்கார வைத்து கொண்டு தன் முகத்தை பார்த்து இருத்தி கொண்டு ஆனால் அம்மா அவ ஆனா அம்மா ஆனா அப்பா என்று நம்முடைய பள்ளிக்கூடத்தில் சொல்வது போல வரிசைப்படுத்தி சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டார்கள் அந்த பிள்ளை இங்கு 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 என்று சொல்லிக் கொண்டே இருக்கும் இங்கு இங்குன்று சொன்னவுடன் இங்கு இங்கு ரெங்கா ரெங்கா காவேரி ரெங்கா கஸ்தூரி ரெங்கா எங்கே இருக்குமா ரெங்கம்பழம் தீர்த்தக்கரைக்கும் திருவானைக்காவிற்கும் நடுவே இருக்குமா ரெங்கம்பழம் என்று பிள்ளைக்கு அறிவு தெரியாத வயதில் இறை பற்றி ஊட்டப்படுகிறது அதனுடைய இங்கிலிருந்து அதை வளர்த்தெடுப்பார்கள் அந்த பிள்ளை ஊ ஊ என்று ஊதி கொண்டே இருக்கும் முதலில் சொல்லி தருகின்ற சொல் அம்மா இல்லை ஆனா இல்லை அது ஊ ஊ என்று ஊதி கொண்டே இருக்கிற போது ஊ ஊ என்று இவர்களும் திரும்ப ஊதுவார்கள் அந்த பிள்ளை ஆச்சரியமாக பார்க்கும் நம்ம செய்வதை இவ்வளவு செய்கிறாள் என்று ஊ ஊ உப்பு உப்பு என்று அடுத்தாற்போல் சொல்வார்கள் ஊவிலிருந்து அடுத்து எளிதாக கற்றுக்கொள்ளுகின்ற வார்த்தை உப்பு தான் உப்புவிலிருந்து அப்பாவுக்கு போவார்கள் நான் இவர்கள் மொழி சொல்லிக் கொடுக்கும்போது பார்த்துருக்கேன் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஊ ஊ உப்பு உப்பு அப்பா அப்பா என்று வரிசையாக சொல்லிக் கொடுப்பார்கள் ஆகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஒரு குடும்பம் ஒரு மனிதனை உருவாக்குவதில் மிகப்பெரிய இடத்தை வை வைக்கிறது பல பேர் சொல்லுகிறார்கள் மனித முயற்சியிலே தான் எல்லாம் நடக்கிறது நான் கேட்கிறேன் ஆணாக நீங்கள் பிறந்தீர்கள் பெண்ணாக நீங்கள் பிறந்தீர்கள் நீங்களா காரணம் நீங்கள் கருப்பாக பிறக்கிறீர்கள் அல்லது சிவப்பாக பிறக்கிறீர்கள் நீங்களா காரணம் நீங்கள் ஊமையாக குருடராக செவிடராக பிறக்கிறீர்கள் நீங்களா காரணம் இவையெல்லாம் அல்லாமல் மிக சரியாக எல்லா உறுப்புகளின் இயக்கத்தோடும் பிறக்கிறீர்கள் நீங்களா காரணம் எப்பொழுது பிறக்க வேண்டும் என்று பிறக்கிறீர்கள் அந்த பிறப்பை முடிவு செய்தது நீங்களா எப்பொழுது இறக்க வேண்டும் என்கின்ற இறப்பையும் முடிவு செய்ய போவது நீங்களா எவையுமே உங்கள் கையில் இல்லை 
ஆனால் நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள் டெஸ்டினி தட் ஈஸ் இன் மை ஹேண்ட்ஸ் அது உண்மையா என்று கேட்கிறேன் அதிலிருந்து தான் கடவுளை பற்றிய கருத்து வளர்ந்திருக்க வேண்டும் எத்தனையோ நம்முடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் இல்லை ஆகவே இவற்றையெல்லாம் குடும்பத்திற்கு பிறகு மதம் வருவதற்கு காரணம் இறை நம்பிக்கை வருவதற்கு காரணம் அதுதான் முதலிலே குடும்பம் அதை வளர்க்கிறது நீங்கள் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்கிறேன் எது அமைந்தாலும் சரி அமையாவிட்டாலும் சரி நம்முடைய நாட்டில் மனமுறிவுகள் செய்வதில்லை என்கின்ற பழக்கம் மிகப்பெரிய அளவுக்கு ஏற்பட்டதற்கு மிகப்பெரிய காரணம் பிள்ளைகளுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாமல் போய்விடும் என்பதுதான் அணும் பண்ணும் எப்படி பண்ணாலும் இருக்கலாம் மரத்தடியில் கூட இருக்கலாம் அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை இதற்காக திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் இந்த பிள்ளைகள் பிறந்து வளர்கிற பிள்ளைகள் நாம் பிள்ளைகளாக இருந்தபோது நம்முடைய பெற்றோர்களுடைய ஒற்றுமை தான் நம்மை வளர்த்து ஆளாக்கியது நம்முடைய பிள்ளைகளையும் ஆணித்தரமாக உருவாக்குவதற்கு இந்த குடும்பத்தின் நிலை வேறு மிகவும் முக்கியம் ஆகவே ஏனென்றால் அந்த பிள்ளை மொழி சொல்லிக் கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது பிறகு தளர் நடை நடக்கும் அப்பன் கையை பிடித்து கொண்டு அந்த பிள்ளை நடக்கும் நடக்கின்ற போது அந்த பிள்ளையால் நடக்க முடியாது தகப்பன் கையை பிடித்து கொண்டு நடக்கும் இன்னொரு ஐம்பது வருஷம் சென்று எழுபது வயதிற்கு பிறகு தகப்பன் மகனுடைய தோளில் கை வைத்து கொண்டு நடப்பான் எந்த பிள்ளை தகப்பன் கையை பிடித்து கொண்டு முன் வயதில் நடந்த நடந்தார்களோ அந்த பிள்ளையினுடைய தோலை தகப்பன் பிடித்து கொண்டு பின் வயதில் நடப்பான் இவன் முதல் இருபது வருடம் இந்த பிள்ளைகளுக்காக என்னென்னவெல்லாம் செய்தானோ அந்த எல்லாவற்றையும் பின் இருபது வயதில் பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கு செய்யும் ஆகவே தான் குடும்பம் இன்றியமையாது மனிதன் ஆடு மாடுகளைப் போல பிறந்தவுடன் தானாகவே தாவி கொண்டு திரிவதும் மூன்று மாதத்திற்கு பிறகு தாயை மறந்து விடுவதும் பிறகு நோயிலோ நொடியிலோ எப்படியோ அந்த ஆடு மாடு இறந்து போவதும் தா குடும்ப உறவே அற்று போவது தாய் உறவே அற்று போவதும் அவற்றுக்கு இயல்பே தவிர ஆறறி உடைய மனிதன் மிகச்சிறந்த மனிதனாக உருவாவதற்கு ஒரு குடும்ப அமைப்பு ரொம்ப இன்றியமையாது அந்த பிள்ளையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்த்து நின்றுருமான் நின்றுருமான் நெல்லி மரம் போலே என்று அது இந்த பிள்ளையை நிற்க வைத்து நெல்லி மரம் போல் நெல் என்று தாய் கற்பித்து பிறகு நிறக்க கற்பித்து பிறகு ஓட கற்பித்து பிறகு பள்ளிக்கூடத்திற்கு அனுப்பி பாடங்களை கற்பித்து இருபது வயதில் அவனை பெரிய இன்ஜினியராக ஆக்கி அவனை ஒரு லட்ச ரூபாய் சம்பளத்திற்கு அனுப்புகின்ற காலம் வரையிலும் இந்த பெற்றோர்களுடைய தயவு இல்லாமல் அந்த பிள்ளை நிற்க முடியாது பின் வயதில் தளர்ந்து விட்ட காலத்தில் இந்த பிள்ளை பெரிய நிலையில் இருக்கிற போது தாயும் தகப்பனும் பெற்றோருடைய தயவு இல்லாமல் நிற்க முடியாது மனிதனுக்கு மட்டும்தான் இந்த தேவை இருக்கிறது ஆகவே மனிதன் முதலில் உருவாக்கி கொண்ட நிறுவனம் த ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஹி இன்வென்டட் இஸ் ஃபேமிலி ஆகவே இந்த குடும்பம் என்பது என்னை கேட்டால் இந்தியா நூறு சுக்கு நூறாக நொறுங்கி போனாலும் உலகம் ஒன்றும் அழிந்து விடாது ஆனால் குடும்பம் என்பது அழிந்து விடுமானால் அதனால் மனித சமூகமே நிலை குறைந்து போய்விடும் ஆகவே ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஃபேமிலி பெஸ்ட் மனித வாழ்க்கையை மனிதனை உருவாக்குவதற்கான மிகச்சிறந்த அமைப்பு எழுபது சதவீத அமைப்பு குடும்பத்திலேயே நிகழ்ந்து விடுகிறது ஏழு வயதிற்குள் ஒரு பிள்ளை உருவாகி விடுகிறது ஏழு வயதிற்குள் அப்புறம் அடிப்படை உருவாகிவிடும் அதற்கேற்ற வளர்ச்சி தான் பின்னால் என்று உளவியலாளர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அது குடும்பத்தில் தான் நிகழ்கிறது பிறகு பள்ளிக்கூடத்திற்கு போய் செயற்கையான அறிவு அது இயற்கையான அறிவில்லை என்பார் வள்ளுவர் செயற்கையான அறிவு நமக்கு போற்றப்படுகிறது அது நமக்கு தேவை அந்த செயற்கையான அறிவு போற்றப்பட்டுகின்ற பணியை பள்ளி செய்கிறது மூன்றாவதாக இவனை மனிதனாக அச்சுறுத்தி உருவாக்குகின்ற தன்மையை சமயம் செய்கிறது இந்த சமயம் என்கின்ற சொல் மதம் என்கின்ற சொல்லை விட சமயம் என்கின்ற சொல் மிகச் சிறந்த சொல் சமைதல் நீங்கள் வீட்டில் சொல்வீர்கள் பெண் சமைந்து விட்டாள் என்று இப்பொழுதெல்லாம் புஷ்பவதி ஆகிவிட்டாள் என்று சொல்கிறார்கள் சரியான சொல் அல்ல அது சமைந்து விட்டாள் பெண் சமைந்து விட்டாள் என் மகள் சமைந்து விட்டாள் சமைதல் என்பது சோறு சமைந்து விட்டது என்றால் உண்ணப்படுகிற பக்குவத்தை அடைந்து விட்டது என்பது பொருள் அரிசியாக இருக்கும்போது அதை உண்ண முடியாது அரிசியாக இருந்து அது சோறாக சமைந்து விட்டால் அது உண்ணப்படுகிற நிலைமையை அடையும் அதுபோல் இளம் சிறுமி எதற்கும் பயன்பட மாட்டாள் அவள் சமைந்து விட்டாள் அவள் ஆனால் நுகரப்படுகின்ற தன்மையை எய்தி விட்டாள் என்பது பொருள் சோறு சமைந்தது பெண் சமைந்தாள் அதுபோல மனித மனத்தை எது சமைக்கிறதோ அது சமயம் மனித மனத்தை சமைப்பது சமயம் ஆகவே சமயம் என்கின்ற சொல் தான் மிகச்சிறந்த சொல் அதுபோல் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் உயிர் என்கின்ற சொல் ஆன்மா என்கின்ற சொல் வடமொழி சொல் 
உயிர் என்பதுதான் தமிழ் சொல் அந்த உயிர் என்ற சொல்லினுடைய அடிச்சொல் உய் இர் என்பது விகுதி உய் அந்த உயிர் எதற்காக ஒரு மனித உடலுக்குள் கூட்டுக்குள் நுழைந்தது என்றால் அது உய்வடைவதற்காக நுழைந்தது நம்முடைய சமயம் சொல்லுகிறது அது ஆணவ மலத்தில் கட்டுண்டு கிடந்த காலத்தில் அது அப்படியே இருளில் மூழ்கி ஆணவ மலத்தில் கட்டுண்டு கிடந்த காலத்தில் இறைவன் இதன் மீது அன்பு கொண்டு கருணை காட்டி இந்த உயிரை பிடித்து ஒரு உடல் கூட்டுக்குள் ஒரு தாயினுடைய கருப்பைக்குள் உள்ளே செலுத்தினான் அங்கே ஒரு கூடு உருவானது நம்முடைய உடல் அந்த உடலுக்குள் நுழைந்த உயிர் நாம் இறக்கின்ற காலம் வரையிலும் அது மூச்சு இழுத்து கொண்டும் போய் கொண்டும் இருக்கிறது ஆனால் உ உயிர் நிலையான தன்மையுடையது உடல் அழிந்து போய்விடும் உடல் அழிந்து போய்விடும் நம்ம வேடிக்கையாக பலவற்றை சொல்லுவோம் என்னுடைய தாயார் இறந்து விட்டார்கள் நான் தான் மூத்த மகன் அதனால் கொள்ளி வைத்தேன் எங்கள் ஊர் பண்டாரம் ரொம்ப பெரிய பயங்கர கெட்டிக்காரன் அதனால் பெருங்காச உருவிடுவான் பிரியமாக பேசி அவன் சொன்னேன் ஆத்தாவில் சுற்றி வாங்க மறுநாள் பால் தொழிக்கிறதுக்காக போனோம் சரின்ட்டு பால் தொழிச்சோம் சுற்றி வந்து மூணு தரம் சுற்றி வாங்க ஆத்தாவில் அப்படின்னு நான் மூணு தரம் சுற்றி வந்தேன் எங்கள் ஆத்தா விட்டு பல்லெல்லாம் அப்படி வெந்து அப்படி இருந்துச்சு நான் பார்த்தேன் மூணு தரம் சுற்றி வந்தோடனே இப்போ நீங்கள் ஆத்தாவில் கும்பிடுங்கன்னு சரின்னு கும்பிட்டேன் இப்போ மனசில் நீங்கள் ஏதாவது நினச்சிக்கங்க நீங்கள் நினச்சதை உங்கள் ஆத்தா நிறைவேற்றி தருவா அப்படின்னா சரிடான்னு நான் மனசை கும்பிட்டுக்கின்னு மன கண்ணை மூடிக்கின்னு கும்பிட்டுக்கின்னு ஒன்று நினச்சேன் அப்புறம் கண்ணை திறந்தேன் பண்டாரம் என்ன நினச்சியேன்னு கேட்டேன் ஆத்தா நீ எந்திரிச்சு வான்னு நினச்சேன் அப்படின்னா ரொம்ப ரக்கல் பண்ணுறீங்க நீங்கள் என்ன ஏண்டா எது நினைச்சாலும் நடக்கணும் இல்லை நடக்கணும்ல ஒரு பிரியத்துக்காக இப்படியே பேசி சரி பண்ணிடுவேன் நகர்த்தார்கள் எல்லாம் அப்படி ஒரு ஆள் அவன் அப்புறம் எதனால் என்றால் இந்த உயிர் என்பது உடல் அது வந்து கூடு இது இயங்குவது தான் நம்முடைய நோக்கம் இந்த உயிர் பெறுகின்ற பலன் என்ன என்பது தான் ரொம்ப முக்கியம் அது உயிவடைய வேண்டும் ரொம்ப நடராஜருடைய திருவடியை நீங்கள் பார்த்தால் இப்படி இடது காலை தூக்கிப்பார் இந்த இடது கையை அந்த இடது காலை நோக்கி காட்டுவார் நம்ம ஊனி இருக்கிற காலுக்கு ஊன்றிய திருவடி என்று பெயர் தூக்கிய திருவடி என்று இதற்கு பெயர் குஞ்சித பாதம் என்று சொல்வார்கள் தூக்கிய திருவடியை அவர் விரலால் சுட்டி காட்டுவார் அதனுடைய பொருள் என்ன என்றால் நீ இறுதியாக அடைய வேண்டிய இடம் அது அதை குறிக்கொண்டு நீ செயல்படு வாழ் என்று சொல்கிறார் நீ இறுதியாக வந்து அடைகின்ற தகுதியை பெற வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அந்த கால் உனக்கு வீடு பேரை அழிக்கும் அவரே சுட்டி காட்டுகிறார் உனக்கு தெரியாது நீ வேற வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க கூத்து பார்க்க போயிடுற வேற வேலையெல்லாம் பார்க்குற அதனால் உனக்கு சொல்கிறேன் இந்த திருவடி தான் உனக்கு கடைசி இடம் தூக்கிய திருவடி என்று அதற்கு பெயர் வடமொழியில் குஞ்சித பாதம் என்று சொல்வார்கள் விரலால் சுட்டி காட்டுகிறார் அதை திருநாவுக்கரசர் சொல்வார் இனித்த முடைய எடுத்த பொற் பாதம் என்று சொல்வார் எடுத்த பாதம் ஊன்றிய பாதம் இல்லை ஊன்றிய பாதம் நமக்கு நேரடியாக தொடர்புடையது அல்ல அது சிறந்தது தான் இறைவனுடைய எல்லா பாகங்களும் இனித்த முடைய ஏன் அது இனித்த முடைய என்று சொன்னார் என்றால் நமக்கு உயிவளிக்கக்கூடிய பாதம் அது இனித்த முடைய எடுத்த பொற்பாதமும் காணப்பெற்றால் மனித்த பிறவியும் வேண்டுவதே இந்த மாநிலத்தை என்று திருநாவுக்கரசர் சொல்வார் அவருடைய மிகச்சிறந்த பாடல்களில் இது ஒன்று ஆகவே இந்த உயிர் என்பது உயிவடைவதற்காக வந்தது அதனாலே இதுக்கு உயிர் என்ற சொல் தான் சரியான சொல் நம்முடைய உடல் கூடு அது என்றைக்கு இருந்தாலும் அது அழிந்து போய்விடும் அதை பற்றி பரவாயில்லை இந்த உயிர் என்ன பயனை அடைய வேண்டும் இதை நகரத்தார்கள் எப்படி கொண்டார்கள் மனிதர்கள் பொதுவாக எப்படி கொள்ளுகிறார்கள் எல்லாவற்றிலும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நல்லதை செய்கிறது ரொம்ப கெட்டதை செய்யாமல் இருக்கிறது முதல்ல மனிதன் செய்ய வேண்டியது அப்புறம் மிஞ்சம் இருக்கிறது நல்லது நடுவில் இருந்தாலும் தப்பு இல்லை ஆனால் நல்லதை செஞ்சால் மிக சிறப்பு கெட்டதை செஞ்சால் அதனுடைய பலன் நம்மை வந்து தாக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கை வினைவெளிப்பட்ட வாழ்க்கை அது நமக்கு பெரிய அளவுக்கு சொல்லப்படுவதில்லை நாம் எதை செய்கின்றோமோ அதனுடைய பலன்லேருந்து தப்பிக்கவே முடியாது திருவள்ளுவர் சொல்வார் மனிதனுக்கு கீழே சில சமயங்களில் நிழல் அடங்கிவிடும் ஒரு நேரம் நீண்டு தெரியும் ஒரு நேரம் குறுகி தெரியும் ஒரு நேரம் காலுக்குள் அடங்கிவிடும் நிழல் தெரியாது நீ நினைத்து கொள்வாய் நமக்கு நிழல் இல்லை நில் நிழல் இல்லாத அந்த உச்சி பொழுதும் நமக்கு இருக்கிறது என்று நினைத்து கொள்வாய் நிழல் இல்லாத நேரமே கிடையாது அதுபோல் வினை அதற்குரிய பலனை செலுத்துவதற்குரிய காலம் இல்லாமல் போவதே இல்லை 
அது உனக்கு கண்ணுக்கு தெரியவில்லை என்றால் குறிப்பிட்ட காலத்தில் அந்த வினை வினைக்குரிய பலனை தர வேண்டிய நேரத்தில் அது நீண்டு தெரியும் அப்பொழுது நீ துன்பப்படுவாய் ஆகவே வினை பயன் என்பது ரொம்ப இன்றியமானது சைவ சித்தாந்தம் சொல்லுகின்ற மிகப்பெரிய கோட்பாடு வினையை வினைக்குரியானோடு சேர்ப்பதற்காகத்தான் இறைவன் என்பவன் சைவ சித்தாந்தத்தில் அறியப்பட்டிருக்கிறான் வினையை பௌத்தம் வினையோடு நின்றுவிட்டது வினை செய்தவன் அம்மா அம்மா சத்தேரம்மா வினையை வினைக்குரியானோடு வினை வினைக்குரியானோடு தானாகவே சேர்ந்து விடும் என்று புத்தர் சொன்னார் அதை சைவம் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை அதை சேர்ப்பதற்கு ஒரு நீதிபதி போல ஒரு மனிதன் வேண்டும் அவன் இறைவன் வினையை வினைக்குரியானோடு சேர்க்கின்ற வேலையை மட்டும்தான் இம்பார்ஷல் ஜட்ஜான கடவுள் செய்கிறார் ஒரு நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி உட்கார்ந்து வழக்கை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற போது கொலை செய்த ஒருவன் கருணை மிகுந்த நீதிபதி அவர்களே என்று மண்டியிட்டு கண்ணீர் விட்டு என்னை மன்னியுங்கள் என்று சொன்னால் இவ்வளவு கெதர் கதறுகிறானே கண்ணீர் விடுகிறானே பாவமாக இருக்கிறது என்று நீதிபதி மன்னித்து விட்டால் அதனால் சமூகம் கேடடையும் ஏனென்றால் அவன் வெளியே போய் மறுபடியும் கேடு செய்வான் ஆகவே நீதிபதி என்பவர் இம்பார்ஷலாக எந்த சார்பு மற்றவராக இருக்க வேண்டுமே தவிர அவர் கருணை உடையவராக இருக்க முடியாது கடவுளும் இம்பார்ஷல் ஜட்ஜு தான் ஆனால் நம்முடைய சிவனுக்கு கொஞ்சம் கருணையையும் சேர்த்தார்கள் திருநாவுக்கரசர் தான் சமணத்திலிருந்து சைவத்திற்கு வந்தவர் அவருக்கு வயிற்று சூளை நோய் பெரிய அளவுக்கு துன்புறுத்தியது அவர் அவரிடம் போய் இதைத்தான் அதைத்தான் எனக்கு வீடு தான் ஒன்று கேட்கவில்லை முதல் கடலூருக்கு பக்கத்திலே அந்த கோயில் இருக்கிறது அதுக்காக நான் பார்க்க போனேன் அங்கே போய் நின்று ஒரு ரெண்டு வரி ரொம்ப உருக்கமாக பாடுவார் சைவத்தினுடைய கருத்து பிறழ்வு எங்கே நிகழ்கிறது என்பது அதில் தெரியும் சிவனை பார்த்து சொல்லுகிறார் எம வேதனை தருகு தரக்கூடிய இந்த நோயிலிருந்து என்னை விடுவிக்க கூடாதா நீ செய்த வினையின் காரணமாக இந்த நோயை நீ அனுபவிக்கிறாய் என்பது உங்களுடைய கூற்றானால் நான் இந்த பிறவியில் எந்த வினையும் செய்யவில்லை சென்ற பிறவிகளில் நான் செய்ததை நான் அறிய மாட்டேன் இந்த ஒன்றை கருதியாவது என் மீது கருணை காட்டக்கூடாதா என்று சிவனிடம் வேண்டுகோள் வைக்கிறார் கூற்றாயினவாறு விளக்ககளில் கொடுமை பல செய்த நான் அறியேன் கொடுமை பல செய்திருப்பேன் பல பிறவிகளில் அதை நான் அறிய மாட்டேன் இந்த பிறவியில் உன்னை அஞ்சி எந்த வினையும் செய்யாமல் வாழ்கின்ற என் எனக்கு இந்த நோயிலிருந்து விடுதலை தரக்கூடாதா என்று அவர் கேட்கிறார் கூற்றாயினவாறு விளக்ககளில் கொடுமை பல செய்த நான் அறியேன் என்று ரொம்ப தெளிவாக பேசுவார் அதாவது வினை சட்டம் அதற்குரிய பலனை தரும் என்றாலும் நீதிபதியாகிய கடவுள் கொஞ்சம் கருணை உடையவனாக இருந்து நமக்கு அந்த கருணையை பொழிய வேண்டும் நாம் நேர்மையானவனாக இருந்தார் என்பதை சைவ சித்தாந்தம் நிலைநிறுத்துகிறது ஆகவே நம்முடைய கடவுள் கருணை கடவுள் தான் இம்பார்சல் ஜட்ஜ் அல்ல இம்பார்சல் ஜட்ஜுக்கு கொஞ்சம் கூடுதலாக மெர்சிஃபுல் ஜட்ஜ் அதை சிந்தித்து பார்க்கும் நம்ம என்ன செய்திருக்கோம் திருநாவுக்கரசர் போல் அப்பீல் பண்ணுவதற்கு நமக்கு நியாயம் இருக்க வேண்டும் ஆகவே சொல்கிறேன் எந்த ஒன்றும் வினை அடிப்படையிலானதான் நல்வினை தீவினை அடிப்படை நம்முடைய உலகம் எப்படி கொண்டாடுகிறது என்பதற்கு சொல்கிறேன் தென்ன தென்ன மரத்தை தென்னம் பிள்ளை என்று சொல்வார்கள் தென்ன மரத்தை தென்னம் பிள்ளை என்று சொல்வார்கள் ஏனென்றால் ஒரு தென்னை மரத்தை நாம் தோட்டத்தில் நட்டு விட்டால் அது தருகிற தேங்காய்கள் மற்ற பலன்கள் இவையெல்லாம் மட்டைகள் மற்ற பலன்கள் எல்லாம் ஒரு மகன் செய்வது போல உதவி செய்யக்கூடிய ஆற்றல் தென்னை மரத்திற்கு மட்டும்தான் உண்டு என்பதனாலே தென்னை மரத்தை வெறும் மரமாக சொல்லாமல் தன்னுடைய சொந்த பிள்ளையாக கருதி தென்னம் பிள்ளை என்று சொல்கிறார் அதே மாதிரி நச்சு பாம்பாகிய நாகப்பாம்புகளை வீட்டுக்குள் கொண்டு வரவிடாமல் கொன்று நம்மை அந்த நச்சு உயிரிகளிடமிருந்து காக்கின்ற கீரியை கீரி பிள்ளை என்று சொல்கிறார் அதே மாதிரி எந்த தீங்கும் யாருக்கும் செய்தறியாத அணிலை அணில் பிள்ளை என்று சொல்கிறார் எவ்வளவு மனித சமூகம் நல்லதை பாராட்டுகிறது என்பதை எண்ணி பாருங்கள் நாம் எதுவாக வேண்டுமானாலும் இருப்போம் இல்லாமல் இருப்போம் உங்களுடைய கற்ப க கற்பையா செட்டியார் இந்த காவிரி மண்டலத்தில் வந்து ஏழு பத்து நாட்களுக்கும் நகர விருந்து போடுவார்கள் அவர்களுடைய சொந்த செலவு இது ஒன்று போதும் என்று நான் சொல்வேன் மனிதனாக பிறந்தவன் நம்மிடம் நிறைய சொத்து இருக்கிறது நான் பெரிய அரசியல் தலைவர்களை பார்த்துருக்கிறேன் ஐம்பது ஆயிரம் கோடி பணம் வைத்திருந்தவர்களெல்லாம் பார்த்துருக்கிறேன் போகின்ற போது யாருக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்ல முடியாமல் செத்து போய்விட்டார்கள் யாருக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்ல முடியாமல் செத்து போய்விட்டார்கள் அவர்கள் சேர்த்ததை அவர்களாலும் நுகர்ந்து அனுபவித்து தீர்க்க முடியவில்லை எல்லாமே எஞ்சி நிற்கிறது நமக்குள்ள மூணு வேலை தான் நமக்குள்ள ரெண்டு உடை தான் நமக்குள்ள ஒரு அறை தான் 
வீடு எத்தனை இடத்தில் இருந்தால் என படிப்பது ஒரு அறை சாப்பிடுவது மூன்று வேளை உடுப்பது ரெண்டு உடை தான் நுகர்வது ஒரு பெண்ணை தான் ஆக மொத்தம் கடைசியில் சொல்வதற்கு வாய்ப்பில்லாமல் இவர்கள் இவ்வளவு பணத்தையும் வைத்து விட்டு இறந்து போய்விடுவது என்பது அவருடைய அறியாமை வள்ளுவன் இதை ரொம்ப நன்றாக சொல்லுவான் பணம் உனக்கு வாய்த்தால் அது வாய்ப்பது ஊழுள்ளவர்களுக்கு தான் வாய்க்கு எல்லாருக்கும் வாய்ப்பது இல்லை அரசு அதிகாரம் தப்பானவனாக கூட இருப்பான் அவனை வரலாறு பழிக்கும் ஆனால் அந்த அதிகாரம் அவனுக்கு கிடைப்பதற்கு அந்த பணம் பெருஞ்செல்வம் அவனுக்கு கிடைப்பதற்கு ஊழின் துணை வேண்டும் என்பது வள்ளுவனுடைய கருத்து ஆனால் வாழ்வதற்கு உழைப்பு போதுமானது என்பது அவன் கருத்து சில பேருக்கு மட்டும்தான் அந்த ஊழ் துணை புரிகிறது அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் வள்ளுவன் இதை சொல்லுவான் நல்லது பெரும்பணம் உன்னிடம் இருந்து இருந்து சேர்ந்து விட்டால் சேர சேர வழங்கி கொண்டே இரு பிறருக்கு பயன்படு அப்படி பயன்படாமல் முடிச்சிடவா சரி அப்படி பயன்படாமல் நீ வந்து அப்படியே நமக்கு இன்னும் ஐம்பது வயசு இருக்குது இப்போ எல்லா பயிலும் எண்பத்தஞ்சு வயசுக்கு அப்புறம் தான் போகிறாங்க நமக்கு ஒன்றும் இப்போ பயம் இல்லை என்று நீ கருதி கொண்டே இருப்பா ஏனால் ஐம்பத்தஞ்சு வயசில் போயிடுவேன் நாளடியில் ஒரு பாட்டு உண்டு வயதான மனிதர்களையெல்லாம் வீட்டுக்கு புறத்தே கிடக்கின்ற வயதான மனிதர்களையெல்லாம் விட்டு விட்டு ஒரு இளம்பெண்ணின் கருப்பைக்குள் நுழைந்து அங்கே இருக்கிற சூளை பிடித்து உருவி கொண்டு போகின்ற தன்மையுடையவன் யமன் என்று நாளடியால் ஒரு பாட்டு உண்டு பீழ் பிதுக்கி பீழ் கற்பத்தில் உள்ள இளம் பிள்ளையை பிதுக்கி வெளியே எடுப்பான் யமன் பெரிய வயதானவர்களை விட்டு விட்டு செய்வான் அவனுடைய தன்மையை நாம் அறிய முடியாது பீழ் பிதுக்கி பிள்ளையை தாய் அலற கோடலான் அதன் கள்ளம் கடைப்பிடித்தல் என்று அதனுடைய சூழ்ச்சியை தெரிந்து செயல்படுங்கள் எப்பொழுது வேண்டுமானால் உங்களுக்கு நடக்கும் ஆகவே நினைத்த உடன் அதை நல்லது செய்வதற்கு பயன்படுத்தி விடுங்கள் இதை வள்ளுவன் சொல்லுவான் திடீரென்று நல்லதை செய்யலாம் நல்லதை செய்வது என்று கடைசியாக முடிவெடுத்து சொல்லலாம் என்று நினைக்கின்ற போது நாக்கு உள்ளே எழுத்து கொண்டு விடும் என்று சொல்லுவான் நாக்கு உள்ளே எழுத்து கொண்டு விடும் நீ நினைத்ததை சொல்ல முடியாமல் போகும் அதனால் உன்னுடைய செல்வம் உரியவர்களுக்கு போய் அடையாமல் கடைசியில் நீ விட்டு விட்டு போகின்ற நிலைமை ஏற்படும் உடனே செய்துவிட அந்த நல்லதை என்று சொல்லுவான் நாச்சற்று விக்குள் மேல் வாராமும் நல்வினை நாச்சற்று விக்குள் விக்கல் எழுந்து வாராமும் நல்வினை மேற்சென்று செய்யப்படும் என்று வள்ளுவன் சொல்லுவான் ஆனால் திருக்குறளுக்கு மேல் உலகத்தில் நூல் இல்லை நாம் வாழ்நாளின் ஒரு உயிர் நூலாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய நூல் திருக்குறள் தான் நாம் எத்தனை சாதிகள் பேசினாலும் நம்முடைய பொது நாகரிகம் தமிழ் நாகரிகம்தான் அது திருக்குறள் தந்த நாகரிகம்தான் சங்க இலக்கியம் தந்த நாகரிகம்தான் நம்முடைய சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலையும் தந்த நாகரிகம்தான் அப்புறம் சின்ன சின்ன கூட்டங்கள் சின்ன சின்ன பழக்கங்களை வேறுபடுத்தி கொண்டு உணவுகளில் சில வேறுபாடுகளை வைத்து கொண்டு இப்படி இருப்பது சமூகங்களாக ஆகிவிட்டது சமூகத்தின் பெரிய நோக்கமாக அவர்கள் கருதுவது பாதுகாப்பு செக்யூரிட்டி சின்ன சமூகமாக இருக்கவும் தங்களுக்குள் ஒருவருக்கொருவர் பாதுகாப்பாக எழுந்து கொள்ள முடியும் என்று சாதியை நம்புகிறவர்கள் நம்புகிறார்கள் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் கடைசியாக ஒன்றே ஒன்றை மட்டும் சொல்லிவிட்டு விடைபெற வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் ரொம்ப முதலிலே சொன்னது போல் குடும்பம் ரெண்டாவது பள்ளிக்கூடம் ஒரு மனிதனை உருவாக்குவது மூன்றாவது மதம் நாலாவது அரசாங்கம் ஐந்தாவது சட்டங்கள் சிறைச்சாலைகள் போலீஸ் போன்றவை இவை தான் இவற்றில் அரசாங்கத்தின் பங்கு சட்டத்தின் பங்கு ரொம்ப குறைவு ரொம்ப கூடுதல் பங்கு குடும்பத்திற்கு அதனால் குடும்பம் என்பது பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் ரெண்டாவது பங்கு பள்ளிக்கூடத்திற்கு இது ரெண்டையும் தாண்டிய பங்கு ஒன்று இருக்கிறது நம்மை செழுமைப்படுத்தி நம்மை அஞ்ச வைத்து நம்மை நெறிப்படுத்துகின்ற சமயம் அதுதான் நம்மை இங்கிருந்து விடுதலை செய்து கொண்டு போவதற்கு உதவக்கூடியது ஆகவே அதனுடைய ஆள் பொருளை நாம் அறிந்து அதன்படி செயல் செயல்பட வேண்டும் கடைசியாக ஒரு நாலு வரி சொல்கிறேன் அருமையான பாட்டு ஒரு சித்தர் ஒன்று பாடினார் நந்தவனத்தில் ஒரு ஆண்டி இருந்தான் அது ஒரு மனிதன் அவன் கடவுளை பார்த்து வேண்டினானா எனக்கு ஒரு தோண்டி வேண்டும் பாத்திரம் வேண்டும் என்று சொல்லி கேட்டானான் கெஞ்சி கேட்டானான் கடவுள் ரொம்ப இறக்கப்பட்டு நாலாறு மாதம் அவனை சூளையிலே வைத்து தாயினுடைய கருப்பையில் வைத்து ஒரு தோண்டியை ஒரு பாத்திரத்தை உடலை கொடுத்தான் உடல் தோண்டி என்பது உடல் ஆண்டி என்பவன் மனிதன் நந்தவனத்தில் ஒரு ஆண்டி அவன் நாலாறு மாதமாய் குயவனை வேண்டி குயவன் கடவுள் நாலாறு மாதமாய் குயவனை வேண்டினான் கடவுளை வேண்டினான் அவன் பத்து மாதம் கற்பப்பையில் வைத்து அந்த சூழலில் வைத்து உன்னுடைய உடலை உனக்கு தந்தான் அதை பயன்படுத்தி இந்த உயிரை உய்வடைய செய்வதற்கு பதிலாக அதை கூத்தாடி கூத்தாடி போட்டு உடைத்து விட்டான் என்று அந்த சித்தர் சொல்கிறார் நந்தவனத்தில் ஒரு ஆண்டி அவன் நாலாறு மாதமாய் குயவனை வேண்டி 
கொண்டு வந்தான் ஒரு தோண்டி அதை கூத்தாடி கூத்தாடி போட்டுடை தாண்டி என்று வாழ்க்கையின் பயனை அடையாமல் இறந்து போகின்ற மனிதர்களை பற்றி நம்முடைய சித்தர்கள் பாடிய பாடல் அது அது என்று சொல்லி இந்த நல்ல வாய்ப்பை எனக்கு தந்ததற்காக சாக்காடு என்னை தொடர்ந்து வந்தால் என்ன சமுதாயம் என்னை தூக்கி எரிந்தால் என்ன ஆக்கமெல்லாம் நான் இழந்து தவித்தால் என்ன அடுக்கடுக்காய் துயர்களனை வதைத்தால் என்ன தூக்கி என்னை வளர்த்தவரே வருத்தால் என்ன துணைவர்களே பகைவர்களாய் போனால் என்ன நாக்கு இருக்கும் வரைக்கும் தமிழை பாடி நான் இருப்பேன் நான் இல்லத்தோர் நலனை நாடி என்று சொல்லி விளைவுகின்றேன் வணக்கம்